ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எல்லோ கிச்சன் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்பைஸியான ஒரு எக் கறி இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த டிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி பூரி அப்புறம் பிளெயின் ரைஸ் ரசம் சாதம் புலாவ் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது சூட் ஆகும் இது ரொ இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலி இதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அரைக்கிற ஐட்டத்தை வந்து நான் சொல்கிறேன் பூண்டு வந்து ஒரு ஆறு நம்பர் நான் தோலோடு தான் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து ரெண்டு கிராம்பு மிளகு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் ரெண்டு பட்டை பாருங்க இந்த சைஸில் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு அப்புறம் ஒரு கை அளவு கருவேப்பில் இது வந்து அன்னாசி பூ இது பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் ஒரே ஒரு பூ தான் எடுத்து நான் போட போகிறேன் இது நல்லா பாருங்கள் நான் ஒரே ஒரு பெட்டில் மாதிரி இருக்கிற ஒரே ஒரு பீஸ் தான் எடுத்து அரைக்கிறதுக்கு போடுறேன் இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ நான் ஃபுல்லாக போடல இந்த ஒரு பீஸ் தான் போடுறேன் ஸோ இதை ஆட் பண்ணி இப்போ நம்ம அரைக்க போகிறோம் இப்போ இதை நான் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி எதுவும் ஊற்றல இப்போ அரைச்சி பார்த்திங்கன்னா இது இப்படி இருக்கும் இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி அரைக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சோண்டு தண்ணி நான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா அது சைடெல்லாம் ஒட்டி இருக்கும் இப்போ மிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் இதை அரைச்சி எடுத்துருங்க இப்போ அரைச்சிக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது இப்படி இருக்கும் இப்போ இந்த டிஷ்ஷில் அடுத்தது அரைக்கணும் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் நான் குட்டியாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளி வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இதை வந்து நான் ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இல்லை கொஞ்சம் குர குரண்டாக அரைக்க போகிறேன் இது ரெண்டு ஐட்டத்தை மட்டும் நம்ம குர குரண்டு அரைச்சிக்கணும் இப்போ அரைச்ச அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது இப்படி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட் கிடையாது இப்போ கடாயில் வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் சோம்பு வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நான் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் இருக்குது இப்போ ஹை ஃப்ளேம் ஆக்கிட்டேன் கடுகு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கருவேப்பில் வந்து கொஞ்சோண்டு இப்போ அந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டு தக்காளியும் வெங்காயம் பேஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணி நம்ம இதோட வதக்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹை லோ ஃப்ளேமில் தான் இதை மோஸ்ட்டாக இந்த டிஷ் குக் பண்ணுவீங்க இதில் வந்து கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டேன் மிளகாத்தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் தனியாக வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் இப்போ பாருங்கள் நான் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இதை எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குறேன் இதை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் அந்த ஸ்மெல் வந்து நல்லா இதாகி குக்காக இருக்கணும் இப்போ லோ ஃப்ளேமில் நான் வந்து அடுத்த அரைச்ச இதை வந்து நான் பேஸ்ட்டை வந்து இதோட ஆட் பண்ணுறேன் இந்த மசாலா பேஸ்ட்டை இதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நான் லோ ஃப்ளேம்லேருந்து ஹை ஃப்ளேமுக்கு வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா வதக்குன அப்புறம் திருப்பி நம்ம லோ ஃப்ளேமில் தான் குக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆட் பண்ணுறேன் கிரேவியை பொறுத்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா என் எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டேஜ் போதும் அப்படின்ற ஃபீல் பண்ணனால நான் அதை போட்டிருக்கேன் இப்போ அதை ஹை ஃப்ளேமில் நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் உப்பு வந்து கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஹை ஃப்ளேமில் இப்போ பபுள்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் வந்து லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் பண்ணுங்கள் திருப்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா பபுள்ஸ் வரும்போது மூடி போட்டு குக் பண்ணுங்கள் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு இப்போ இந்த ஆயில் எல்லாம் மேலே வந்திருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இப்போ வந்து நான் ஒரு ஃபோர் நம்பர் எக்கு அதை வந்து ஹாஃபாக கட் பண்ணி பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை தான் அதில் போடுறேன் இப்போ எக்கு போட்ட அப்புறம் ரொம்ப நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி மெதுவாக ஸ்லோவாக அந்த கிரேவியை வந்து அது மேலே போர் பண்ணுற மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா அது முட்டையை உடச்சிடவும் கூடாது ஸோ கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கரியாத மாதிரி மைல்டாக அதை கிண்டி எடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி மெதுவாக ஸ்லோவாக நீங்கள் அதை கிண்டுனீங்கன்னா கீழே அடியும் பிடிக்காது கரெக்டாக நீங்கள் வந்து அந்த முட்டையும் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து முட்டையிலையும் அந்த எசன்ஸ் போகணுன்றக்காக தான் இந்த மாதிரி நான் குக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணி டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் நான் குக் பண்ணுறேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயில் எல்லாம் திருப்பி மேலே வந்திருக்கும் கீழே திருப்பி மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட்